С особой торжественностью праздновала 7 апреля Благовещение Непросвятой Богородицы Пюхтинская обитель. Праздновала при большом стечении верующих, в их числе были и паломники из других стран. На середине Успенского собора на аналоях находилась икона Благовещения Непросвятой Богородицы и украшенная венком из живых цветов изумительного рисунка крест с частицей затворящего древа в связи с третьей крестопоклонной неделей Великого Поста. Перед началом божественной литургии в Успенском соборе был совершен постриг в рисофор. Это когда послушница имеет право носить рясу и клобок без пострижения в монахине, связочной послушнице Татьяны, которой проводила игумени Пюхтинского женского монастыря матушка Филаретта в окружении сестер обители. Великое, волнительное действо. У многих верующих, от переполнявших их светлых чувств, даже слезы увлажнили глаза. После завершения пострига матушка Филаретта обратилась к послушнице Татьяне с теплой, поистине материнской напутственной речью. Божественную литургию возглавил и романах Спиридон и строится Сергиевой Лавры в служении священников Пюхтинской обители и гостей из России, отца Иона из Псковско-Печерского монастыря и Иродикова Викентия из Псковско-Печерского монастыря. С Амавона произнес проповедь отец Вячеслав, священник Пюхтинской обители. Многие присутствующие на праздничном богослужении пожелали исповедаться и причаститься святого христовых тайн. Благовещение означает благая или добрая весть. В этот день Деве Марии явился Архангел Гавриил и возвестил ее о грядущем рождении Иисуса Христа, Сына Божьего и Спасителя мира. У древних христиан этот праздник носил различные наименования. Зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало Искупления, Благовещение Ангела Марии. И только в VII веке ему на Востоке и Западе было присвоено название Благовещение Пресвятой Богородицы. До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, пришла туда в трехлетнем возрасте, а затем по закону должна была оставить храм как достигшее совершеннолетия. Священники хотели выдать ее замуж, но Мария объявила им о своем обещании Богу – остаться навсегда Девою. Тогда священники обручили ее дальнему родственнику, старцу Иосифу, чтобы он заботился о ней и хранил ее девство. Живя в Галилейском городе, на Зарете в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела такую же скромную и уединенную жизнь, как и при храме. Спустя четыре месяца по обручению ангел явился Марии, когда она читала Священное Писание и, войдя к ней, сказал «Радуйся, благодатная», то есть исполненная благодати Божией даров Святого Духа. «Господь с тобой, благословенна ты между женами». Архангел Гавриил возвестил ее, что она обрела величайшую благодать у Бога – быть матерью Сына Божьим. Мария в недоумении спросила ангела, как может родиться сын у той, которая не знает мужа. И тогда Архангел открыл ей истину, которую он принес от всемогущего Бога. «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю Божию и всецело предавая себя ей, Пресвятая Дева отвечала, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о порабощенности, а в славянском языке рабом называл себя человек, который всю свою жизнь, всю свою волю отдал другому. И она действительно отдала Богу свою жизнь, свою волю, свою судьбу, приняв верой, то есть непостижимым доверием, весть о том, что она будет матерью воплощенного Сына Божия. Благовещение – это день благой вести о том, что нашлась во всем мире людском Дева, так верующая Богу, так глубоко способная к послушанию и доверию, что от нее может родиться Сын Божий. Воплощение Сына Божия, с одной стороны, дело Божьей любви, крестной, ласковой, спасающей и Божьей силы. Но вместе с этим воплощение Сына Божия есть дело человеческой свободы. Святой Григорий Палама говорил, что воплощение было бы также невозможно без свободного человеческого согласия Божьей Матери – как оно было бы невозможно без творческой воли Божией. И в этот день благовещения мы в Божьей Матери созерцаем Деву, которая всем сердцем, всем умом, всей душой, всей своей крепостью сумела довериться Богу до конца. На иконах Богородицы изображаются три звезды – на плечах и на головном покрове Пресвятой Девы. Они символизируют детство, хранимое ей до Рождества, и Рождестве, и после Рождества Христова.